எய்ட்ஸ் ரத்தத்தின் மூலம் பரவுமா எய்ட்ஸ் ரத்தத்தின் மூலம் பரவும் ஆனால் சிலருக்கு அது நோய் உண்டு பண்ணும் சிலருக்கு நோய் உண்டு பண்ணாது இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க எய்ட்ஸ் என்னென்னா நமது உடம்பில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கெட்டு போகிறது தான் எய்ட்ஸ்னு பார்த்தோமா எல்லாரும் நல்லா கேவனிங்க நமது உடம்பில் எப்பெல்லாம் நோய் கிருமி உள்ள போகுதோ நம்ம உடம்பு கொலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவு கெட்டு போச்சு என்னாகும் நோய் கிருமி உள்ள போகும் உறுப்புகளை உணவெல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு குண்டு குண்டாகி எல்லா உறுப்பையும் பாதிச்சு அந்த நோய் கிருமி இருக்கு இல்லையா வளர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம உடம்புல நோய் கிருமி வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து வேற மாதிரி மா வீரியம் மாறினோடனே உறுப்புல சாப் சாப்பிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு ஊசியை போட்டு அந்த ஊசியை கொண்டு வந்து எய்ட்ஸ் இல்லாத ஒருத்தருக்கு ஊசியை போடும் பொழுது அந்த வளர்ந்து கெட்ட கிருமிகள் எய்ட்ஸ் இல்லாத ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ளே போய் இதை நம்ம இன்னும் இது அந்த வேலையை காட்ட ஆரம்பிக்குமா இது எப்போ இங்கே பாருங்க உங்கள் உடம்பில் ஐந்து விஷயம் ஒழுங்காக இல்லாத போது தான் எய்ட்ஸ் பரவும் நமது உடம்பில் ஐந்து விஷயம் ஒழுங்காக யாருக்காவது வீரியமாக வச்சுருந்தோம்னா எய்ட்ஸ் கிருமி உள்ளே போன உடனே நம்ம உடம்பு அதை கொலை பண்ணிடும் அப்போது பரவும் ஆனால் வராது நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப ஏன் வந்து இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து அஞ்சு நாள் உட்காந்து இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம்னா இந்த அஞ்சையும் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டா மெட்ராஸை முதல்ல வராது எய்ட்ஸ் வராது கேன்சர் வராது வந்தால் தானே வைத்தியம் பார்க்கணும் வராது பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை உடனே அப்போ இந்த அஞ்சையும் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டா எதுவுமே வராதான்னா வரும் புரிஞ்சுக்கோங்க வீரியம் இருக்கா இல்லையா இந்த அஞ்சையும் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டா பாம்பு கடிச்சா சாக மாட்டோம் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இதைய மீறியும் விஷம் இருக்கிற பாம்புகள் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற எல்லா கிருமிகளும் இயற்கையாக இருக்கிற எந்த கிருமியாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல போனால் இந்த அஞ்சு விஷத்தை ஒழுங்காக வச்சுருந்தா நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது செத்து போயிடும் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இப்போ அந்த குடும் குடும்பம் இருக்கு இல்லையா பதிமூணு குடும்பம் இவனுக்கு என்ன பண்றானுங்க புது புது விஷ கிருமிகளை இவனுங்களா உருவாக்கி ஊர்ல சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அதுக்கு நம்ம உடம்பெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது இதைத்தான் ஐ என்ற படத்தில் தெளிவாக அவன் ஐங்கிறது அவன் எடுத்த படம் சங்கர் டைரக்ஷன்ல புதுசா வந்த ஐ படம் இவ்நாட்டுகள் காசு கொடுத்து எடுக்கப்பட்ட படம் புரிஞ்சுக்கோங்க சங்கர் முதல்ல ஒழுங்காத்தான் படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் இந்தியன் முதல்வன் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா படம் அருமையாக இருந்துச்சா நல்ல விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா சங்கரை எதையோ பிளாக்மெயில் பண்ணி ஏதோ அவர் செஞ்ச தப்பையோ என்னமோ பிடிச்சி அவரை மிரட்டி அக்ரிமெண்ட் போட வச்சு இல்லை அவருக்கு ஆசையை காமிச்சு இனிமேல் இன்டர்நேஷ்னல் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ஹாலிவுட் அவார்டெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஆஸ்கார் கொடுக்குறோம் எல்லாம் சொல்லி அவங்ககிட்ட அவர்கிட்ட ஏதோ ஏதோ லாக் பண்ணிட்டாங்க பண்ணி அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டாச்சு இனிமேல் சங்கரால் ஒரு நல்ல படத்தை எடுக்கிறது அவங்க அனுமதி இல்லாமல் எடுக்க முடியாது அவன் தான் முடிவு பண்ணுவான் என்ன கதை இது என்ன வரணுங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ஐ அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் அதில் அவனுக பகிரங்கமாக மிரட்டியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் நடிகர் நடிகர்கள் எல்லாம் மவனே நான் சொல்கிற மாதிரி கேட்டு ஒழுங்காக நடிக்கணும் எவனாவது மீறி கூல் ட்ரிங்க்ஸில் அது இருக்குது சோப்பில் இது இருக்குதுன்னு எவனாவது சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ அப்படிங்கிற வைரஸை போட்டு உங்களை விகாரம் பண்ணி நாசம் பண்ணி சாகடிப்போம் அப்படின்னு மிரட்டுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட படம் அது 
ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அந்த படத்தில் இங்கே பாருங்கள் சினிமா படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் போய் என்ன பார்த்துட்டு வரீங்க ஹீரோ மட்டும்தான் பார்த்துட்டு வரீங்க ஹீரோ கடைசியில் மட்டும்தான் ஜெயிக்கிறாரு உங்களுக்காக பொதுமக்களுக்காக ஜெயிக்க வச்சு படத்தை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் வில்லன் தான் முக்காவாசி ஜெயிப்பார் பார்த்துருக்கீங்களா வில்லன் தான் திமுறா பேசிகிட்டு இருப்பான் வில்லன் தான் கொலை பண்ணுவான் வில்லன் தான் கஷ்டப்படுத்துவான் கடைசி சீனில் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஹீரோ ஜெயிப்பார் எதுக்கு பொதுமக்களுடைய சந்தோஷத்துக்காகத்தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் தான் ஜெயிக்கிறான் படம் ஃபுல்லாக அவனை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பான் நினச்சன்னா அவனை தூக்கிடுவேன் கட்டம் கட்டி எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா தனி ஒருவன் வந்து எல்லா படத்துலேயும் அவன் அவனுடைய டைலாகை பேசி பேசி படமெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு போனால் போகட்டுன்னு கதாநாயகனை ஜெயிக்க வச்சு உங்களை வீட்டுக்கு அமைச்சு வச்சுருவான் அதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிருவான் என்கிட்ட முறைச்சிக்காத அவளை முடிச்சிருவேன் அதை பண்ணிடுவேன் இதை பண்ணிடுவேன் அவன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் எடுக்கிற படங்க புரிஞ்சுக்குங்க எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயத்தை நாம் ஒழுங்காக இப்பிருந்து இன்னும் பத்தாதுங்க இன்னும் வீரத்தை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மூன்றாம் உலக போர் இந்த கூடங்கூடம் அணு நிலையம் வெடிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி மிக பயங்கரமான காலகட்டத்தில் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் அதை தாண்டி மேலே வரணும்னா இன்னும் வீரி அதிகமாகணும் திடீர் திடீர்னு எதாவது பண்ணுவானுங்க அப்போ அதுலேருந்து நான் எல்லாரும் அதை ஆகும் நமக்கு மட்டும் ஆகாது எப்படி நம்ம அந்த வீரியத்தை ஏற்றி ஏற்றி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கெல்லாம் பேசலை நான் யோசிச்சிட்டேன் எவ்வளவோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் மாதிரி யோசிச்சு அது தகுந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது எய்ட்ஸ் கிருமியை உடம்புக்குள்ளே போட்டால் கூட நாம் அஞ்சு விஷயத்தை ஒழுங்கு பண்ணி வீரியத்தை ஏற்றி வச்சு அதை சாகடிக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி ஏற்றி வச்சிடணும் பாம்பு கடித்தா பாம்பு தான் சாகணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஆளுகளாக இருக்கிறாங்க இப்போ கூட இருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கி இருந்து டெய்லி சிரியா நாங்கள் பெரியா நாங்கள் சிரியா நாங்கள் பெரியா நாங்கள் டெய்லி காலையில் கொஞ்சமாக ஒரு பத்து இருந்து வாயில் போட்டு டெய்லி சாப்பிடுங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் சாப்பிடுங்க பாம்பு கடித்தா பாம்பு தான் சாகும் ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் ஸோ எயிட்ஸ் கிருமி கூட பரவும் ஆனால் நாம் அதிலிருந்தும் தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை இன்க்ரீஸ் பண்ணமே நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி அதிகம் பண்ணுமே தவிர நோய் கிருமிகளை பார்த்து எப்பொழுது பயப்படக்கூடாது